ഹലോ നമസ്കാരം ട്രാവൽ വിത്ത് റോസിൻ്റെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അർമേനിയയിലെ കോർവിഡാർ മൊനാസ്ട്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് മൊനാസ്ട്രി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാം എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് മൊണാസ്ട്രി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് മൗണ്ട് അറാറാത്ത് മൗണ്ട് അറാറാത്ത് ഇപ്പോൾ അർമേനിയയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തുർക്കിയിലാണ് പണ്ട് അർമേനിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇതാ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് മൊണാസ്ട്രിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങവിടെ പോയി കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് പൊണാസ്ട്രിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ വഴി അരികിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്ത് ചെടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നമുക്കിനി എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കോർവിരാപ്പിലേക്ക് കയറുന്നത് താഴെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അധികം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അർമേനിയയിൽ വന്ന സമയം തൊട്ടേ മൗണ്ട് അറാറാത്ത് എന്ന പേര് കുറേ തവണ കേട്ടു എന്നാ ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി വരുമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് മൗണ്ട് അറാറാത്തിനെ കാണാൻ പറ്റിയത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ കോർവിരാപ്പിലെത്തി ഇവിടെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിനാർ എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നവരുടെയും അങ്ങനത്തെയുള്ള പേരുകളും പിന്നീട് ആരൊക്കെയോ വന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ച കുറേ പേരുകൾ മാത്രമാണത് ഇതൊരു വർക്കിംഗ് ചാപ്പലാണ് സെൻറ് മേരിയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ചാപ്പൽ പണ്ടത്തെ 
പണ്ടുകാലത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ചിന്നാർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒന്ന് രാജാവിൻ്റെയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് സെൻ ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററുടെയും ആണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതിനുള്ളിലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആരാണ് അച്ഛന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വൈദികർ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസാണ് ആ ഫോട്ടോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ റൂം പോലെയുള്ളത് അർമേനിയയിലെ എല്ലാ മൊണാസ്ട്രിയുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് അവ അതിൻ്റെ ഡോമ് ഈ കോർവിരാപ്പിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം അർമേനിയ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറി എന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ചരിത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ ഫാദർ അന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് സെൻ ഗ്രിഗോറിയെ കപ്പഡോക്കിയയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഫിർമിലാവോസ് എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വൈദികനാണ് ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിനെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് ഇത് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് വേണേ പറയാം ഇവിടാണ് അവർ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അന്നത്തെ കാരാഗ്രഹം പ്രഭു കുടുംബത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ചിത്രവും നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയുടെ ചിത്രവും അടങ്ങുന്ന ഈ സ്ഥലം കാരാഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ പണിത ഒരു ചാപ്പലാണ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനായി തിരികെ അർമേനിയയിലേക്ക് വന്ന ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിനെ അപ്പോഴത്തെ രാജാവും ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മകനുമായ ട്രിഡേറ്റ്സ് മൂന്നാമൻ അരാറസ് പ്ലെയിനിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു അതാണ് ഈ കാരാഗ്രഹം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇഴജന്തുക്കളും വിഷജീവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കുത്തനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കയർ കെട്ടിയാണ് സാധാരണ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിയിരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരാരും തിരിച്ച് ജീവനോടെ വരാറില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തിറങ്ങിയാലുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കയറി വരുമ്പോൾ അത് കുത്തനെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്റർക്ക് ദിവസവും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ചെയ്തിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഡാക്ലേഷ്യൻ അർമേനിയ ആക്രമിച്ച് ഭൂരിഭാഗവും കൈക്കലാക്കി പിന്നീട് രാജാവിന് കലസലായി പനി ബാധിക്കുകയും അത് മാറാൻ ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിനെ മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണമെന്നും രാജാവിൻ്റെ സഹോദരി സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ പതിനാല് വർഷത്തിനു ശേഷം ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഗ്രിഗോറി ദ എലിമിനേറ്ററിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ട്രിഡേറ്റ്സ് മൂന്നാമൻ രാജാവടക്കം രാജകുടുംബവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗ്രിഗേറി ദ എലിമിനേറ്റർക്ക് അർമേനിയയെ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അർമേനിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായി മാറുന്നത്
അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇവിടെ താഴെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സുവനീസ് വാങ്ങാനും പിന്നെ അർമേനിയയുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഷോപ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബായ്